morgen. Het is uh, bijna half zeven. Dat schijnt hier al heel laat te zijn. We gaan ontbijten en dan gaan we Etosha in. Kijken wat voor dieren we allemaal weer gaan spotten vandaag. We zijn net in uh, Etosha en uh, we hebben wel al heel veel dingdings gezien. En verder speuren we ons helemaal uh, suf voor elke beweging. Giraf, giraf, giraf. Nou ja, we schijnen dus nog heel veel te gaan zien, maar voor ons is het heel bijzonder nog. naar Namutoni Rest Camp, omdat we hier moesten betalen voor de entree voor het park. We wilden er maar heel even uit, de wandelspanning uh, verlagen. En toen konden we het niet laten om toch even door te lopen naar de Waterhole. We hebben al heerlijk de stokstaartjes zien graven in het zand. En dus een hele kudde zebra's. En het is al ontzettend rot. Het is half negen en uh, het is eigenlijk al te warm. Let's hope. Olifanten, maar te ver weg om ze goed te zien. We zagen wel door de verre kijken dat ze met hun oren wapperden. Hier stond een auto stil en dat is altijd heel erg verdacht. Dan gaat iedereen altijd ontzettend kijken. Dus wij gaan ook even kijken.
We zijn op de enorme zoutvlakte van Etosha. Zo is het ook ontstaan. We zijn hier de enige en, en het is uh, enorm het uitzicht, de vlakte. We zijn aangekomen in ons kamp, ook Kokweo kamp. Na iets van zes uur rijden en prachtige dingen gezien. Erg vermoeiend ook. En we staan nu op de uitkijktoren in ons kamp. En vlak erbuiten staat op dit moment een olifant. We zijn weer op pad, kijken wat de dag ons gaat brengen. En uh, het is een beetje stormachtig, dus je ziet ook veel stof in de lucht. En vooral heel veel uh, ja, witte lege vlakten.
gezeten op onze eigen camp. En we hadden voor de zekerheid iets te lezen meegenomen, maar we hebben alleen maar onze ogen uitgekeken. Vooral naar de olifanten.